Een hartelijke goeie dag. Dit is de 1 februari en dit reen in hierdie stadium landswijd op plekken. Misschien dan nog in die verre westen van die land nie, maar van die noorde tot die zuiden is het op die oomlik lekker sopnat. En als jullie ingeskakel is, laat weet alsjeblieft voor ons hier in die commentaarveld onder waar dit gereen het en hoeveel dit gereen het. Ons hoor baie graag van jullie. En nou in vandagse plaas toe segment bring Elvira Hatting besoek aan die millieboer Emil Jung op sy plaas in die millie driehoek. Sy was verlede week by hom en toevallig het hy dan ook die afgelopen twee dae hier by die 160 mm reen gehad. In die onderhoud segment vandag in ons nieuws gesprek, saai ons vir julle onderhoud uit wat Oketo Kruik, een collega van my by Republikein, vir die program Africa Good Morning gevoer het met dokter Armit Azadei. Nou, telemediese dienste is deesda een nieuwe gondswoord en dit het vooral in koubetuie een baie belangrike rol begin vervul. Nou, telemediese dienste is vir boere wat op afgeleer plaase woon van uiterse belang, want dit geef vir hulle op een makkelijke manier toegang tot de dokter uh, as hulle dringend hulp nodig het. Nou, dokter um, Azadei het uh, sy onderneming Dr. McHugh, die telemerische dienst, lever ook medicijnen die er middel van hommeltuie af op afgeleer plekken. Volg dit gerust als jij een van die boeren is wat op een plaats woont waar jij niet vinnig en makkelijk bij een dokter kan uitkomen, want wie weet, dokter Azadei kan ook zelfs jouw medicijnen bij jou met de hommeltuig gaan afleveren. Nou ja, so vir die volgende half uur of wat, Kijk ons eerstens naar die nieuwsgesprek met uh, uh, Dr. Azadei, daarna volgt die plaasbezoek en dan is ons terug voor die veilings, die dagboek en die vleesprijze. Bly ingeskakel. Funding facility in the risk aspects that are related to the potato production is also possible. Good morning, Africa. How are you there? My name is Ogito Greg. I'm a journalist with Republican and Namibia Media Holdings. With me today is Dr. Armid Azadeh. Good morning, Doc. Morning, Ogito. Yeah, uh, you are a doctor and a serial entrepreneur. What kind of doctor are you? So I'm a general practitioner, but I specialized in public health and I've been working in emergency medicine and doing a little bit of uh, business now as well. Okay. Innovation. A little bit. Uh, Africa is known for its widespread and scarce populations. How does this affect service delivery uh, in relation to medical services? So if any of you have ever been around the country and uh, lived in a remote part of Namibia, you'll realize that, you know, if something goes wrong, there's really no resources in place. Yeah. Um, and this is where telemedicine came about, especially in, in, in uh, Canada, where there's also very sparse populations, yeah, you know, yeah, spread yeah. out. They use telemedicine to bring some sort of health resources. What is it, telemedicine? So telemedicine really is just practicing medicine, but over a distance. Uh -huh. And then you need sort of what they call ICT, uh -huh. information communications technology. So yeah. whether it's a phone, a video connection, whatever, to help with that conversation, to mm -hmm. have a, some sort of te uh, medical help. And you provide such a service? So we started with that nine years ago in Namibia looking at, in the tourism sector, remote communities, how do we bring health within reach? Mm -hmm. What's that called? So that's called Dr. McHugh, is our telemedicine service, and our company was Macquarie Medical Care. Uh -huh. So this is something we've seen in Namibia, is that you know reaching those far off places is always a challenge. Yeah. Um, and that's when this, this drone company approached us for this project, and that's, that's what's so exciting right now. Yeah, a drone will soon be used to d distribute medicine. Please share how this will work. Okay, so the company is called Swoop Aero, and they've been doing this also for four or five years. They're already in seven African countries. The way they work is it's a uh, self-unmanned drone okay. that flies with GPS uh, coordinates and coordination and just sends information back to the sort of the hub operator and the pilot. 
but it's pre-programmed so it will fly a specific route okay. and land at a certain spot. Yeah. And what's amazing about this, it can carry you know, three to five kilograms of load mm -hmm. and it can fly over 100 kilometers just on battery power. Uh -huh. Extremely safe, it pre-programmed, it just flies with wind, without wind, with rain. Um, they've been operating in the DRC, in Malawi, Uganda, with you know, more severe sort of uh, rain uh, climates as well, mm. quite successfully. Wow, when do you think it might uh, kick off here in Namibia? So the project has already been awarded. We're now just waiting for the actual rollout. Okay. Um, getting all the different stakeholders involved. We need to start with you know, getting the drones in, testing them, getting the civil aviation licensing, um, and then really hiring the, the, the local team that is there to take this forward and actually keep this going uh, after this project ends. Excellent. And uh, are there plans uh, to expand to other countries? So the, co the company already is planning to expand to other countries. What Macquarie's role now is to try and see, are there other uses in Namibia to maintain this network? Mm. So, you know, to set up all of the infrastructure does cost a little bit upfront. Luckily, this is now being sponsored by sort of non-governmental money or mm -hmm. sponsor money. Mm -hmm. But thereafter, it's to look at other private, public sector use, use cases to then maintain this um, network so that we can keep these drones, you know, providing these services. Yeah, yeah, and perhaps even expand here in the country. And expand definitely across other regions of the country, because if you look all over the country, really there are underserved populations, underserved communities. And for MACQ, is there a restriction in terms of if you're in Zimbabwe, can you still access that service? So right now, Dr. MACQ is available in Namibia, and we are looking to expand our services across, across country as well. Mm -hmm. We've looked at, you know, uh, tourism sector, but now we're also working in the mining sector, manufacturing sector, transport logistics sector, so truck drivers having access to a, a doctor wherever they may be along the route, mm -hmm. and that's expanding our services across border. Yeah. So we are definitely moving in that direction. And I also saw that you were in some pharmacies. How, how does that work? So the pharmacy network is, is essentially our consumer-facing uh, product, yeah. where anyone can go to one of our eight pharmacies currently in the country, and you can get a telemedicine kiosk and have a consultation with a doctor right there and then yeah. and get your prescription at the pharmacy. So it's a very convenient, it's more cost effective, it's for medical aid as well as uh, uh, cash patients as well. Excellent. Is it very expensive? No. Okay. It's about half of what a normal consultation would cost. Wow, wow. What a marriage between medicine and technology. Exactly. All right. Is there any last word you want to say? Um, I think this is a great synergy because our motto is bringing health within reach. Mm. And if you look at the telemedicine model now with a drone application in terms of logistics delivery, it's a perfect marriage in bringing health within reach. Excellent. Thank you very much. Thanks. And thank you very much. That's all we have for now. Enjoy the rest of the day. The space between having a dream and making it a reality is massive. And when your dream is to build a quality network for Africa, that space gets even bigger. Paratus' dream for Pan-African Network began years ago. Starting with a single PC using dial-up internet, it eventually grew to become ITN, a Vintuk-based network company that laid the foundations of what Paratus is today. Starting a network company wasn't easy, but we knew if we persevered, we'd be able to achieve our dreams. During the early stages, and still today, any new customer we get is an accomplishment. Currently, we have physical presence in six African countries and provide our services to 28 countries in total. We are not bound by limits. In 2014, Paratus was born, and the vision of creating an all-African network was becoming a reality. Paratus was highly dependent on third-party infrastructure. That was fine at first, but they soon realized that such dependency would only limit their growth. Their goal was to provide Africa with tomorrow's technology today, not tomorrow. With that goal in mind, they risked it all. Investing in various network and radio access technologies, they established their own independent infrastructure, opening a world of limitless opportunities.
One of these opportunities was the Trans Kalahari Fiber Project, a fiber network line that stretched across Namibia, providing connectivity from Swakopmund in the west to the Botswana border in the east. But the word limit doesn't exist in Paratus's vocabulary, so they extended the line even further, passing it through Botswana to Zambia and South Africa. Four countries now enjoyed the same quality, high-speed connectivity. Then, they threw out the rule book and made history by extending the line up to Tanzania and later Mozambique. Paratus became the first ever network operator to connect Africa's east and west coast twice. Whoever said impossible is nothing was right. Paratus isn't Namibia's oldest or biggest network and our focus isn't on size. Our focus is on real value and real service for our customers. Developing improved network technologies puts us ahead of the competition. But it's our unparalleled quality client service that keeps us in front. Joining the Paratus network means joining a true Pan-African family. We have almost 20 years experience in class-leading technological advancements and deployments. Building a quality network in Africa is just the beginning. The best is yet to come. Piccadilly is a sterk plant. Dit is blij wonderlijke ding. Dit is zo'n klein rooi saaikje wat je in die grond zit. En dan komt daar een enorme plant uit. <laughs> en dan zit dat de vrouw bijt vast, die milie is nog klein, hij zal opstaan. En dan vraag je, in de meeste gevallen doen die milie dit. Maar die volgende reen, dan typ hij op en die bladeren gaan weer bijt voor die voetenstap. Ik was vol aan een groot fontein en ik was ook lid van die groot fontein boerenvereniging. Ik denk die hele vallei, of zei altijd die reesie, of die laatste of die eerste plaats van die vallei, afhangende van wat de kant je komt. Oké, okay, jij sê jij was hier jaar baie gelukkig met hmm. jou milieplanterij, hoeveel hectare het jy geplant? Was het in totaal het ek geplant 275. Okay. Nee, dus 180 is hier die groot stuk wat jy gesien het, wie jy ingekom het, en dan is er nog so'n nieuwe stukje wat ons laatst jaar opgemaak het daarachter wat dan nou die verschil opmaakt. Maar uh, ons plant 23.000 planten. Nee? So dit is niet vreselijk dat je dit maar typisch droog land. Bij andere mensen planten al op 30, maar ons houdt maar redelijk conservatief. Die, die grond is niet zo is nie so dat je noodwendig record oester gaan afvallen. Ons is gelukkig als je 3 ton krijgt. Dat is eigenlijk bekend voor die plaats. Um, ons het begin plant, Vera, nou moet ik eens mooi denk, hier om en bij die 20ste 19e december. Ja. En ons is die 26e december klaar met die, 100, met die 175 hectare. Toe is daar nou oor Christmas tijd een beetje reen en dit is nou nieuwe jaarstijd en die ouders wat moet plant is nie daar nie en so. Toe begin ons weer die tweede plant en ons is die 6e, 6e januari dan nou klaar met die ander 65, 70 hectare wat nog daar achter is. So ek, is, ek was tegen 7 januari is op ons totaal alles klaar geplant. Klaar Oktober maand het hier so 40 mm geval, toevallig die tijd wat ek in Zuid-Afrika was, november maand geen reen nie, en december was ek gelukkig, ek, kan nie, ek moet in die boekie kyk vir die datums, maar het op december het ek op kool sommer afgeskop van 65 mm, en dat is daarop wat ons dan eindelijk geplant is, en dan was ek gelukkig dat hy dan altijd so, lijkt my dan net in die kool, nee, in, die, in die bergkool, daar hebben we 18 en 8 en 6 en die hele tijd zoals ons verplant het, het is zo so gereen. Nou niet zo so dat ons niet kon planten, nie. daar was wel twee dagen wat ons gestopt het, omdat het dan gloor het of niet te nat was, nie, ja. waar die andere jongens nog stof gehad het. Maar verder kon ik recht hier planten. en toen ons besluit, ons plant, ons plant tot hier in ons stop of tot ons klaar is. En zoals so het, het een groot deel, ik schat zo so 80 hectare so tussen semi droog en droog het ons geplant. Okay. Nee, en dan weer gelukkig geweest om dan vroeg in die nieuwe jaar weer dan daarop reen te kon gekry, dat hulle dan weer, weer ordentelijk kon uitkom. Okay. So in totaal 250, 262 mm, niet genoeg voor die plaats eindelijk nie. 
nie goed nog voor die weiding nie, maar eindelijk so precies rechtgeval vir die milies. Nee? Ja. Want toe hy eerst, toe hy eerst december reen, toe reen hy dan so tydje aan een, nee? waar hy nog vir baie ander oomens geweldige klomp gapens gelos het. Ja. Die modelle voorspel nog steeds een booggemiddelde mir, na, na seizoen, of hoe sê mens nou ja. een laat uh, uh, einde van die seizoen. Ek weet nie waar dit gaan vandaan kom nie, maar dit mens is nou hoopvol. Ja. Nee? Um, hulle sê, of sê altyd, dat die einde januari jou reengetal wat jy op die plaas het kan verdubbel, laat jy nou min of meer die idee van wat jou ja, reengemiddeld gaan wees. Op die ja. stadium staan, ons kom en sê afgerond 250, as dit nou einde januari vandag was, dan kyk ons na 500. Ja. Dit is 300 mm te min vir die goeie oes. Ja. So, ons hoop maar, ja. ons hoop maar, dit kom nog. Ja, en dat hy anhou tot april. Ja. Ja, dit is die ander ding. Baie om ons plant nou laat, dan soek een mens nou nog reen, hier by maart maand, maar ja. april kan een mens nou weer sikkel met siektes, vooral met die laat aanplantings. Ja. Ek wat nou redelijk vroeg uit is en aan die gang is, hoop nou weer vir april, sal hy laaste bykie reen, 30-40 mm wat april normaal weggeel, net om die laaste putte weer mooi vol te maak. Ja. Waar baie ander boere nou weer miskien nie daarvoor hoopie, want dan bring het nou weer die siektes. Ja. En so dit is die uitdaging. Ja. Ek dink ons kyk na so, ek weet nie, baie mense sê dit so halve nat droogte, dit is droogte, droogte, ek weet nie. Ja. Laas jaar ironies genoeg, um, het ek 1500 mm gehad. En dit was my so verwacht is goed vir die milies, maar dit was jy ja. op verkeerde tye en weet te veel. Ja. So baie het gespoel in alles te. En is interessant, die milies lyk laas jaar, lyk nou beter as laas jaar met dubbel so veel reen. Jou kunstmis het nie kans gehad om in te gaan, het die gewe het alles weggespoel. weggespoel. Hierdie jaar het hy net so mooi gereen as jy gespuit het, mooi ingewas, die kunstmis het mooi ingegaan. So so, so lyk die milies is, is op 250 mm. Ja. Ek is nog van die meer positieve ouwens, daar is natuurlijk baie boere wat nou al in sak en as is, wat ook al vroeg geplant het, wat miskien nou al hektare al begin afskryf het, nee? en is nou weer te laat om oor te plant. Maar hoe besluit jy as een milieboer, wanneer is een goeie tyd om te plant? <laughs> dit is redig, dit is redig een dobbelspel, dit is een, dit is een, dit is een flik of a coin. Nee, jy, jy maak eindelijk maar een, jy vat een berekende kans, en jy maak een ingelichte besluit, dus dit sin maak. So, jy, ons het hierdie jaar specifiek, het ek maar gekyk na, hoe lyk die reenvoorspellings, um, die 65 mm was een totale gelukskoot, wat natuurlijk vir jou dan in die wegspringblok sit. En dan, dan begin jy. Ons sê altyd, jy moet so 100 mm, tussen 80, 120 mm water in die grond hee, om te kan begin plant. Want jy wil jou saad met, met vocht hee, en jy moet contact met die grond maak, om dan te kan ontkiem. So jy moet of heel droog plant, dat jou saad kan leen en wacht vir water, of jy moet nat grond hee, dat jy ontkiem. Jy soek nie hierdie tussen in bezigheid. Um, en die tijdsberekening is dan nog maar net Ek, dit is redig pure geluk. Dit is een kans wat jy vat die dag wat jy die planter in die land sit, maar jy vat die kans op grond van inlichting oor die reenvoorspelling, lyk positief, maandag kom miskien iets, ok, ons vat die kans. Baie ander ons het die kans gevat en die groot reenheid nie gekom. Ja. Nee, ek was gelukkig dat dit dan nou wel die, so, die, die weervoorspellings, of kom ek sê, ek kyk na een paar apps, uh, y, uh, YR, uh, Meteo Blue, um, AccuWeather, en as hulle vir my dan amal min of meer sê, volgende week is er hier, die een sê miskien 10, die ander sê 20, dan maak ek op besluit en sê, goed, het lyk daarom of daar hierin kom. kom. Nee, wat het is, weet mens nou nie, en dan reageer ek daar volgens. Ja, nee, ek gooi dan of, soos nou gaan ons nou kunstmis gooi, op die, die apps en die modelle wat hulle nou sê, het lyk die sondag kom daar hierin. Dit is een dobbelspel. Ja. Kijk, jy kyk nou, jy, jy doen nou maar klomp boere ding, jy sien moest nou dat jou feie, jou, jou wille feie bot en so, en dan weet jy, goed, daar is vocht op pad. Ja en dis dan wat jy dan maar afskop. Ja. En so ek sê, die dag wat jy die, die planter in die grond sit, is, is maar een dobbelspel. Ja. Nee? En ek sê, in 80% van die gevallen werk het normaal weg daarom uit. Ja. Want jy kom maar met die ervaring saam. Ek het ook een knie wat my baie keer sê, of daar al reen kom of nie, maar dis ook nie altyd, dis ook nie altyd, weet, dis nie wetenskapelijk. Nie. Ja, ja. Professor Landman het altyd gesê, weet, as jy nou redig nie weet, jy nou vraag jy maar jou oma. Nee? Ja. En dit is maar in die geval. So dit is een gevoel wat jy het na jare sy ervaring op een stikkie grond of een op ander pijn wat jy nou alle jare mee associeer met reen. En dan nou maar so kyk na wat, wat doen die ouwens om jou en wat sê die weervoorspellings en dan besluit jy, goed, ons skop af of ons gee nog een dag kans. Dit, en dit is, weet het is elke jaar anders. Ja. Nee, dit moet ek vir jou by sê. Hierdie jaar, I mean, ons het laas jaar in die aande geplant en ek het in die dag gespuit. En dan het die manne in die aande geplant, want ons, ons kon in die dag nie plant nie, maar dat was net 
te nat. Ja. En dat was, dat was 28 december begin reen en het eerst februari gestop. En ons ja. nooit zon gehad het. Nou, nou, nou het jy net zon en jy weet nie hoop vir die reen. En belofte. En die milie is like beter as laas jaar. Dit is eigenlijk die interessante van dit. So elke jaar, elke seizoen is een nieuwe seizoen. Ja. Mens moet, jy moet afskop, soos een, soos een cricket innings. Jy gaan in en jy staan op nul. Ja. En dit moet, jy moet elke seizoen so benader. Ek het al gehoor van die boere, jy sê, jy kan nie eindelijk later as januari planten. Nou vir die mense wat nie weet hoe, hoekom is, hoekom dan nie? Kijk, dit gaan oor, dit gaan oor jou daglig temperatuur. Die, die optimale tijd voor ons om te plant, kom maar sê, is middel december tot middel januari. Is eindelijk een maand tijd wat jy het, wat jou reen gemiddelde goed is om die grond nat te hou, en wat jou dag temperatuur lang genoeg is vir die minies om, die boer eindig maar met son en water. Nee. As jy na, ons sê altyd 27 januari, is al klaar laat, maar dit is omtrent jou finale afsnijpunt. As jy daarna plant, dan, dan het jy twee gevare. Jy, jy gaan in, a, in die rijp tijd in, wat jou minies nog nie afgedroog het, en jy krij dan rijp, of tweerens gaan hy in een in fase in maart, april, wat jou minie nog een beetje son lig, en, en hy het een het, het hier soek, om nou die putte vol te maak en ondendig nog te goed is en teer, dan is die, dan is die son te koud. Ja. Wel, uit ervaring, sê die boer, en dit het ek ook my hierdie jaar die eerste keer gehoor, dat jou beste oeste krij as jy voor 7 januari in die grond is. Um, en dan plant klompboere nog daarna, dit is nou maar inevitably so, dat het, jy weet, jy het nou reen of jy het nou nie reen nie, maar um, hoe, 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 hoe langer jy na 7 januari plant, hoe jy reken al op oes verliese, jy ja. reken al Ons sê altyd, jy verloor een ton per hectare, as afhangende van hoe laat na januari, daar tussen 7 januari en 27 januari, kan jy al kyk na, na verliese. Hoe later jy plant, hoe, hoe groter is jou gevaar op siektes in april. Ja. Milies, milies, wanneer jy afdroog, soek nie, soek nie vocht nie, of, of reen nie. So as jou milie begin afdroog in die baarde brein, en jy krij dan een klom reen, is wanneer die punte begin sleg raak, is waar die worms dan inkom, en daar waar die worm dan geëet het, is waar die vocht die milie dan kopvrot geef, ja. of, of uh, wat is die pinkvoet, um, wat kan ek die naam, fusarium, ja. nee, dis wanneer jou siektes dan oorkom, oorkom want ons is, nou moet wees bekend daarvoor, dat hoe later jy plant, hoe sieker raak jou, ja. hoe sieker raak jou ja, plant. Een okay. vinnige opdatering, die nieuw hierdie afgelopen naweek, op zondag 30 januari, so wat 138 mm op sy plaas gaat, hy sê nou dat hy aanvang tot zondagmiddag 38 mm uit sy reenmeter gegooid, het sy reenmeter teen maandagochend 31 januari oorgeloop. Teen maandagmiddag het hy nog 20 mm reen uit sy reenmeter gegooi, terwyl dit steeds onophoudelik in die Grootfontein omgeving gereen het. My plaas het verspoel, dis het klompwater, my pad het weggespoel. Ek het amper gedink, een dam het gebreek, het hy aan Agrimonitor gesê. Die nieuw het dus al te saam sedert sondagochend tot en met maandagmiddag meer as 160 mm reen gehad. Nou ja, soos die gebruik is, kyk ons dan altyd ook na hoe luid die veilings van die week wat voorle, ons loer een bykie wat sy landbouw geleentere boere van kennis moet neem en natuurlijk kyk ons na hoe die vleespryse die vorige week daar uitgezien het. Goed, uh, op die 2 februari het Blauwberg by Grootfontein een veiling, Agra by Aminois en NLA by Kois. Op die derde het Agra in Windhoek en op Otjewarongo veilings 
en NLA het by Keetmans hoop een veiling. Op die vierde vrijdag het VLA by Gobabes een groot veiling, Agra het by Marintal en op Otavi veilings en Blauwberg biedt de veiling bij Wilhelm Stal aan. En dan op die 8 februari volgende dinsdag het Agra op Okakarara een veiling, VLA de groot veiling op Riobot en NLA het op Leonard Wil een veiling. Ons dagboek betref, door dat bij boerenvereniging hou sy eerste ledenvergadering van een jaar in die boerenvereniging zal op die 10 februari. Kai Uwe is die secretaris en hij kan gecontact worden bij daar die um, Gmail adres. Dan op die 16 het wezenlijke komma's boerenvereniging, hulle ledenvergadering, wat die middag om drie uur in die boerenvereniging zal plaatsvindt. En Amanda Greef is die contactpersoon. En op die 17 februari het Leonard Wil boerenvereniging sy ledenvergadering en Johanny Brinkman is die contactpersoon. Dan wat die vleesprijzen betreft, abattoirs, Meetkousse prijs op die A en, en A, B en B grade was 55 namabiese dollar per kilogram. Op die C grade 52 namabiese dollar per kilogram. En dan beefkor op een kahanjaase prijs 59 namabiese dollar per kilogram voor die A, A, B en B grade. En die C grade dan 58 namabiese dollar per kilogram. Wat veilings betref verlede week... Die week van 24 januari, gemiddelde stollies 40 dollar 43 cent, verse 37 dollar en 3 cent, stoer ose 34 dollar 57 cent, stoer verse 32 dollar 41 cent, slag ose 34 namibische dollar 57 cent gemiddeld per kilogram, levend bij veilings, slag verse 31 dan maar wees dollar en 7 cent. Koeien dan, afhangend van hoe vet of maar hulle was, kan je daar die prijzen per kilogram gemiddeld verleden week zien. Slag bellen 29, dan maar wees dollar en 11 cent. Koeien met kallers het verkoop gemiddeld voor 13.828 dollar. Skapers, is een dorpers en vetstaart is een prijzen verleden week bij Veilings. 35 noem maar dollar 62 cent en 35 dollar 86 cent met bokken wat dan stuk gemiddeld 1248 noem maar bij dollar behaal het. Dit brengt ons dan aan het einde van vandaagse programma. Ik groet, groet jullie allemaal en wens voor jullie een baie gezonde, gezonde en een nat week toe. Tot ziens.